Martillo, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en diversos puntos del país en busca de personas vinculadas a hechos de homicidio y tentativa de homicidio. En la mesa principal nos acompaña el homicidio de la Fiscalía Área Metropolitana. Por la Policía Nacional, el subcomisionado Pablo Villarreal, Director Nacional de Investigación Judicial, DIJ. Señores de los medios de comunicación, los invitamos a apreciar un video de la Operación Martillo y las diferentes diligencias de allanamientos realizados por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público. tardes a los periodistas aquí presentes, al público en general, ciudadanía que nos escucha y nos ve por televisión. El día de hoy, el Ministerio Público, en conjunto con Proteger y Servir, la Policía Nacional, realizamos más de 26 allanamientos a nivel nacional. Entre ellos podemos destacar que en el área de San Miguelito se re realizaron más de 10 eh, diligencias de allanamiento, en la cual eh, pudimos dar con la captura de dos presuntos homicidas que ya tenían órdenes de aprehensión. De igual forma, podemos mencionar que estas diligencias se realizaron eh, muy temprano por la mañana, dando como resultado los, el, la cantidad de personas aprendidas que he mencionado. Además de ello, debo mencionar que en el área de Panamá Oeste se, dieron con, se dio con la aprehensión de tres ciudadanos por la presunta comisión de hechos delictivos que ocurrieron en el año 2023 y 2022, al igual que en el área de San Miguelito por hechos ocurridos en el año 2022. Por parte del Ministerio Público, nosotros debemos manifestar que será siempre una labor junto a proteger y servir y llevar a cabo este tipo de diligencia, por lo cual es necesario también plantear desde el punto de vista de la Fiscalía Metropolitana que tengo aquí al lado, a, a mi lado el fiscal Campines para que explique cuál fue la, la diligencia de allanamiento que realizaron ellos en el área metropolitana. Reiteramos los saludos. En efecto, la sección de homicidios y femicidios de la Fiscalía Superior Metropolitana en asocio con los estamentos de seguridad, dirección de investigación judicial, DNIP de la Policía Nacional, desplegó un operativo en diferentes puntos de la ciudad de Panamá con el objetivo de ubicar a personas que mantenían orden de aprehensión por parte de la sección de homicidios de la Fiscalía Superior Metropolitana. Entre esos lugares se destacan las comunidades de la 24 de diciembre, Pacora, Felipillo, El Chorrillo. Dentro de estas diligencias de allanamiento se da con la aprehensión de dos personas, dentro de las cuales eh, uno de estos hechos se da para el día 28 de diciembre del año 2022, específicamente en el sector de eh, La Riviera, en Pedregal, en donde a bordo de un taxi se le causa la muerte al señor Christopher Marciaga. En ese mismo sentido se logra con la aprehensión de esta persona luego de que el Ministerio Público ha reunido elementos de convicción de naturaleza científica, testimoniales y periciales para dar eh, con la verdad dentro de esta causa. De igual forma, en diligencia de allanamiento realizada en Manzana 6, en Felipillo, se logra con la ubicación de un menor de edad con presunta eh, posesión de un arma de fuego y de sustancia que se presume es ilícita. Esta persona de igual forma fue puesta a órdenes del tribun de la Fiscalía de Adolescentes para que se le ponga a disposición de cómo corresponde. 
Es en ese sentido que eh, a través de estas diligencias el Ministerio Público a través de la sección metropolitana ha realizado esta, estos allanamientos donde se ha logrado con la aprehensión de estas dos personas que van a ser puestos a órdenes de los jueces de garantías para eh, que se ventile su situación jurídica. Muchas gracias. Gracias al fiscal Julio Campini, fiscal de circuito de la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Área Metropolitana. Ahora con ustedes el subcomisionado Pablo Villarreal, director nacional de investigación judicial de IJ. Sí, muy buenas tardes, gracias a todos por estar acá, dándole continuidad a las acciones operativas que emprende el Ministerio de Seguridad a través de sus diferentes estamentos de seguridad, en esta ocasión la Policía Nacional. Eh, en la mañana de hoy nos articulamos con el Ministerio Público, una vez más, desarrollando esta acción operativa que hemos denominado Operación Martillo, que cuyo objetivo principal era la búsqueda de personas eh, requeridas por la autoridad competente, en este caso, por la Comisión Específica de Delito contra la Vida y la Integridad Personal, en sus diferentes modalidades como homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales. Esta operación se, da, se desarrolló de manera simultánea a nivel nacional, eh, en donde se desarrollaron a, alrededor de 26 diligencias de allanamiento, dando como resultado la aprehensión física de 11 personas vinculadas a estas modalidades. Eh, Cabe señalar que estas, estas personas en algunas de las diligencias hemos ubicado también, además de la ubicación física de los mismos, armas de fuego, eh, teléfonos celulares, eh, municiones y algunos elementos eh, que han sido levantados pues, por el Ministerio Público para su, de, su debido procesamiento con eh, el personal de criminalística. Estas acciones de, enmarcadas por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional van a continuar durante el desarrollo del día, de hecho la operación martillo aún no, no culmina, estamos haciendo acciones operativas en otros lugares del territorio nacional en la búsqueda de estas personas que están trayendo mucha inseguridad a través de su actuar criminal, a través de los hechos de sangre que están cometiendo contra algunos ciudadanos. Es de resaltar también que eh, la Policía Nacional, a través de sus elementos judiciales eh, y sus elementos de inteligencia y la Policía Preventiva, Estaremos desarrollando estas acciones operativas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional a fin de darle paz y tranquilidad. Mandarle también un mensaje a la ciudadanía, a usted que, que convive en estos sectores, que conoce quiénes son estas personas que se dedican a, a estas actividades, dar, dar esa información oportuna a los estamentos de seguridad para que nosotros de alguna manera en conjunto con el Ministerio Público podamos sacar de las calles a estos malos panameños que están llenando de, de luto y dolor a, a lo que es la, a algunos sectores del, del país. Muchas gracias. Bueno, en este momento tenemos alguna consulta por medio de la prensa. Sí, buenas tardes, eh, señor director y señor fiscal. Eh, si bien es cierto, estos siete eh, presuntos homicidas que fueron capturados, estamos hablando de casos que ocurrieron el año pasado y este año. Eso por una parte. Quisiera saber de los homicidios que se han cometido este año en el distrito específicamente San Miguelito y la ciudad capital, ¿en cuántas personas han sido vinculadas a estos casos? Y también quisiera saber si ustedes han determinado que se trata de alguna organización que se yo formado o formada por sicarios, como comúnmente eh, observamos que se da, que los que están detrás de este tipo de, de homicidios que evidentemente colocan al distrito de San Miguelito se fiscal como el quizás el más violento de este 2023. Sí, justamente como lo has mencionado, lamentablemente debemos eh, plantear que sí ha sido un mes de enero, inicio de un mes de febrero bastante violento. En cuanto a las vinculaciones, justamente este tipo de operaciones busca vincular a cada una de esas personas que están involucradas en la comisión de, de estos hechos delictivos que son eh, muy graves. Han quitado la vida a diferentes ciudadanos en, en lo que va del año. La Fiscalía no va a parar en cuanto a la búsqueda junto a proteger y servir para vincular a estas personas. Como lo manifestó el director de la DJ, seguiremos el día de hoy, seguiremos el día de mañana, no pararemos. Y en cuanto al tema relacionado, si forman parte de pandillas, forman parte del crimen organizado, justamente la investigación nos determinará 
esa situación en particular y cada una de las investigaciones lo hará saber en su momento dado en las instancias correspondientes. Es decir, nosotros pondremos a órdenes de, de los jueces de garantía a cada uno de los capturados, como se ha mencionado eh, en esta conferencia. Fiscal, reiterenos, por favor, eh, los resultados de este operativo el día de hoy, Operación Martillo, cuatro detenidos. Hasta el momento van 11 detenidos, como se mencionó, esa operación sigue en el transcurso del día. Eh, han sido 26 allanamientos hasta este momento. Buenas tardes, fiscal Jorge Batía de RPC Radio. Eh, dándole continuidad a lo que los colegas que tengo que han venido mencionando. Entre los aprendidos, ¿hay figura alguno en los últimos crímenes registrados? Hablamos que según las estadísticas hay entre 18 y 19 asesinatos registrados en este último, eh, en lo que va del año de 2023, San Miguelito. Entre estos, ¿hay alguno capturado? También, eh, si luego de este capitado que se encontró en el área de los Andes, se ha adelantado algún tipo de investigación, si ya hay señalados, vinculados, alguna... El grupo criminal se le ha adjudicado este hecho atroz. Sí, como mencioné hace un momento, especificar si pertenece o no a un grupo criminal sería adelantar. Las investigaciones, como ustedes saben, eh, deben ser conformadas por una cantidad importante de indicios que luego serán pruebas cuando corresponda a la instancia correspondiente, valga la redundancia. En cuanto a este caso que has mencionado, eh, sí ya hay personas señaladas, estamos en ese proceso de recopilar todos aquellos indicios para poder vincularlo. El camino a seguir está bastante claro, eso lo puedo adelantar, y en cuanto a, a lo relacionado a los, a los allanamientos re, eh, que se realizaron en el área de San Miguelito, yo puedo mencionar que son casos eh, pendientes en búsqueda, es decir, habían órdenes de aprehensión en contra de estas personas. A estas personas están vinculadas por hechos que ocurrieron en el año 2021 y 2022, y así seguiremos porque hay una cantidad determinada de diligencias pendientes en cuanto a la aprehensión de más presuntos delincuentes que hayan cometido el, el delito de homicidio en este distrito. Señor director eh, Villarreal, ante estos hechos de violencia que se han venido registrando, eh, ¿puede estar la población tranquila ante estas acciones que se están desarrollando por parte de las unidades policiales? Eh, reitero, son hechos atroces que en Panamá pues, no se habían dado en años anteriores. Sí, definitivamente ante el escenario de estos últimos hechos, específicamente al, al hecho que usted mencionó en, a, hace, un, hace un rato, son hechos no tan comunes, no son comunes generalmente lo, los hechos de homicidio que se dan acá en Panamá no tienen ese nivel de violencia y en muchas ocasiones las organizaciones criminales que eh, realizan algún acto como este generalmente tratan de eh, mandar algún mensaje hacia sus grupos rivales. En esta ocasión, eh, nosotros ya, como lo mencionó el fiscal, te, hemos adelantado, hemos recolectado, hemos hecho a través de los diferentes actos de investigación, obtenido información eh, que eh, en los próximos, en el, en el corto plazo, nos darán con la posibilidad de dar entonces con las personas responsables de este hecho. Eh, la parte de la seguridad de la ciudadanía, nosotros hemos, hemos evidenciado que estos hechos están, están centralizados en, en un pequeño sector de lo que es el corregimiento, el, el, el distrito de San Miguelito. No es un hecho que está, eh, se, está en todo el país, sino que está dentro de un, un área específica donde operan algunos grupos criminales que ya están identificados y en estos momentos adicional de las actividades que estamos realizando el día de hoy en la búsqueda de los autores materiales de cada uno de estos hechos, estamos también judicializando a través de otras modalidades delictivas como pandillerismo, y delitos relacionados con droga en la búsqueda de estas personas que están cometiendo estos hechos. De igual forma, en la sección de la Fiscalía Metropolitana se ha llevado estas investigaciones de forma dinámica y estratégica en las cuales se puede establecer que para el mes de enero se registraron 15 casos de homicidio en la Fiscalía Metropolitana, dentro de los cuales se ha logrado con la vinculación de 7 de ellos. Es decir, se está manejando un nivel de vinculación de aproximadamente 48%, lo cual es un número bastante positivo en base a esta dinámica, cómo la Fiscalía está estableciendo estas investigaciones y se ha podido entonces lograr con la vinculación de estas personas en las cuales se aplican las medidas cautelares proporcionales y tales como lo son las 
detenciones provisionales porque son los resultados que avalan los jugadores posterior de verificar el trabajo de la sección de homicidios. De esa forma, tal y como lo señala el licenciado Mojica, es eh, un proceso eh, bastante largo a través del cual el Ministerio Público tiene que reunir estos medios de prueba que en muchas ocasiones, a través de los testimonios, se logra iniciar estas investigaciones, pero es a través del de resto y el conjunto de ellos que podemos establecer la responsabilidad de las personas y es esto lo que se traduce en las estadísticas de este mes. ¿Están fines dentro de eso a personas que están vinculadas a esos 15 homicidios? ¿Podríamos estar hablando también de la participación de menores de edad en esos casos? Sí, es importante establecer que a nivel nacional eh, y en la Fiscalía Metropolitana a la fecha no se han registrado femicidios. Eh, de igual forma, todas nuestras investigaciones eh, se realizan de la misma forma, con el mismo compromiso institucional, el mismo ahínco, con el interés de establecer la verdad. Eh, el, el precisar es parte de las investigaciones en cuanto a los móviles que se están desarrollando, son investigaciones que surgen para el mes de enero y como le indico, de las 15 que llevamos, 7 ya han sido vinculadas y de esa forma el Ministerio Público está comprometido con la sociedad para dar respuesta. Bien, director, ya sé que vamos a salir del tema de, de la conferencia de hoy, pero es importante resaltar que en las últimas horas se han dado... Eh, capturas de presuntos violadores en un visto que han sido eh, aquí en la ciudad capital, en Panamá Oeste también en algunos casos, para que nos reitere entonces estas acciones que han venido desarrollando por parte de, de las autoridades. Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente es algo que hemos venido marcando en el desarrollo de lo que va el inicio del año. Uh, hasta el día de, de, de hoy podemos mencionar que llevamos arriba de 54 personas que han sido aprendidas, judicializadas y capturadas por, esta, por este tipo de modalidad delictiva. Una modalidad delictiva que llama mucho la atención porque la mayoría de las personas que cometen estos, estos delitos son personas que conocen o están cercanos a sus víctimas. Y será, es necesario ¿no? que cada uno de nosotros, dentro de nuestros núcleos familiares, estemos muy pendientes con quienes, a quienes dejamos nuestros niños, eh, las personas adultas también, cuando eh, en algún momento montan algún vehículo, utilizan algún tipo de medio de transporte, estar muy, muy pendiente de qué vehículo, eh, las características del vehículo y algunos otros eh, elementos que le pueda llevar a usted para tener algún tipo de protección ante la comisión de estos hechos. A, a través de ya más de cinco acciones operativas que hemos desarrollado de manera conjunta con el Ministerio Público, hemos logrado obtener esta cantidad de personas que lamentablemente eh, causan mucha, una lesión muy, muy grave a, a, a sus víctimas. Director, eh, dentro de esas 50 y tantas personas que usted dijo que han capturado, ¿hay panameños, hay extranjeros? ¿También la posibilidad de que alguna de las víctimas haya conocido, según las investigaciones que ustedes adelantan, eh, a sus agresores a través de plataformas digitales, ¿cuál es el, el perfil de esa persona y el llamado una vez más a reiterar cuál es el vigilar a sus hijos cuando también este tipo de plataformas conociendo sé yo a través de algunos sitios que ofrecen eh, servicios o se conocen a la gente a través de ellos. Sí, evidentemente del desarrollo de estas investigaciones hemos logrado la aprehensión de personas de varias diversas nacionalidades, venezolanos, hemos tenido peruanos y hemos tenido también de nacionalidad nicaragüense entre otras nacionalidades eh, con relación a lo de las plataformas sí es algo que se re reitera cada vez que salen los voceros hablando sobre el ciberdelito que eh, tengan mucho cuidado cuando navegan por estas plataformas sobre todo las, aquellas que convergen eh, o que están creadas o diseñadas para realizar citas citas con personas que ustedes no conocen que utilizan per perfiles falsos y que lo que buscan como objetivo principal es poder captar a sus víctimas para luego proceder entonces a la comisión de estos delitos que son graves. Y usted, por no tener el debido cuidado o por no orientar a sus hijos, pudiera estar enfrentándose a una situación lamentablemente muy fuerte como lo que es una persona que sea víctima de los delitos contra la libertad, contra delitos sexuales. Bueno, agradecemos a los señores de la mesa principal, a los medios de comunicación y de esta manera hemos dado por finalizada esta conferencia de prensa. Que todos pasen muy buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Vamos a
Exacto. Gracias, Mojica.